Radio Lomax. Et on accueille les membres d'Altine Gun, euh, Maeve, Ben, Daniel et Ernie. Ok, c'est bon, j'ai bien dit. Hello, bonjour. Bonjour, ça va Ouais, très bien, bravo, vous parlez français Un petit peu. Ah, très bien, on fait l'interview en français What <rire> euh, Too far, sorry. Fondé à Amsterdam fin 2016 par un bassiste néerlandais, euh, officiant habituellement avec le rétro futuriste Jaco Gardner, c'est Jasper Verhulst. Euh, Jasper tombé amoureux de l'âge d'or Altingun en turc, euh, de la scène rock anatolienne. Et euh, j'ai cru comprendre qu'une partie de l'histoire d'Altingun démarre avec cet artiste. Zelda Bakan, euh, la John Best turque, euh, vous nous parlez d'elle, de, de ce que ça a provoqué, cette, euh, cette découverte, ou est, quelle est cette chanteuse tout simplement So it seems to us that part of the story of Altingen started with that singer, uh, Zelda, I don't know how to pronounce her name, Zelda. Zelda Bakan, yes. yeah. So is that correct and can you tell us more about it uh, I guess not just her, but when Jasper, our bass player, he, he got the reissue of this record, of Salda from Finders Keepers in, in the UK. They did a reissue and then he discovered through that and then when he played in Istanbul, he also heard Barış Mancho, Arkin Koray and uh, yeah, all these other different artists. But that's Jasper's story. I yeah, used to play Jasper. in the band Jaco Gardner with him and that was our introduction, I suppose. But for these two, it's different. They're uh, Turkish, so they come from a different background. So I'm sure Salda wasn't the first one you heard. Right? No, not at all. No. No, I mean, yeah. We ah. I mean, yeah. Yeah, we heard everything, I guess. <laughs> okay. Donc on a euh, sur le plateau, il y a deux membres qui sont turcs et deux qui sont euh, donc euh, des Pays-Bas et pour l'histoire euh, donc de cette rencontre avec la musique de Zelda, c'était euh, pour Ben et pour Jasper. Euh, mais c'est pas seulement elle, c'est toute la scène turque derrière. Il y a eu des rééditions au Royaume-Uni euh, de, de ces albums. Et donc après, ils sont allés à Istanbul où ils ont entendu la musique turque. Et, euh, euh, donc elle et d'autres euh, chanteurs et chanteuses. Et c'est ça qui a fait un peu démarrer le truc. Mais par contre, pour les membres qui sont turcs, ils ont entendu ça toute leur vie. Oui, c'est ça. Et comme ils ont sans doute en entendu euh, toute leur vie, <coughs> ce morceau qu'on va écouter maintenant, non, vous ne l'avez pas. Euh, donc c'était euh, Baris Manso. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de cet artiste? Là, parce Baris que c'est un peu so la même. Uh, yes, yeah, she's also very famous. He is, yeah. he is also she very is, famous. Yeah. Can you uh, is, uh, can you tell us what it represents? What they represent, Zelda and Well, I Baris. guess they represent a certain culture from that era in the 70s where they were experimenting, uh, combining Turkish folk music with Western influences. So they were a part of that culture. Later on, it sort of became like this sort of genre, Anatolian rock. But isn't but, uh, Boris Mancho sort of a thing on its own? Because he was like on TV, he was a huge TV star. Yeah, yeah, but that all came later. Okay. The f at first, he also, when he came out, he did like these, these more sort of traditional right. rearrangements and... I'm learning as I go. Yeah. <laughs> Donc, ce qu'ils ont en commun, euh, Salda et Baris Mencho, c'est en fait, ils ont fait un mélange, et ça a été les premiers, a été cherché dans les musiques traditionnelles turques et l'avoir mélangé avec le genre occidental. Et donc, ils ont fait ça dans les années 70, où c'était euh, vraiment euh, quelque chose qui n'avait jamais été fait avant, qui, qui s'est développé sous une forme de genre en tant que tel. Et apparemment, euh, après, ce, ce Baris Mencho est devenu une star à la télé turque, mais c'était une autre carrière. Et donc, dans les années 60-70, on parle véritablement euh, d'âge d'or de cette scène rock euh, euh, turque. Et qu'est-ce que c'est que cette, cette, cet âge d'or, finalement Would you agree that in the 60s and 70s, there was a sort of golden age of this type of uh, experimental music and genres? And yeah. what did it correspond to? I mean, golden age, I mean, that's when, yeah, the, 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 these people, these artists got influenced, I guess, from like the Beatles or Pink Floyd or, you know, all the other Western uh, famous acts at that time. And, uh, yeah. Oui, en fait, ça correspond. Oh, sorry, you wanted to add something. Well, I, I just, it's funny because I've heard that question a few times now uh, about the golden age. Yes. But maybe it's true for the Turkish uh, no, thing. No, not really. There's no, s there's no such term as the golden era, I no. think. Well, it's just us. like for us, yeah. But like, I feel like we listen to so many different kinds of music from yeah. different times that at this point, there's I don't feel really like the there, there isn't no. a golden age. Right. It's Look, always uh, golden. 
Voilà, donc il y, y a eu des, des influences parce qu'à ce moment-là, il euh, y a des, de la musique occidentale qui a pénétré jusqu'à la Turquie. Et donc il y a eu les Beatles, Pink Floyd et d'autres. Mais par contre, le terme d'âge d'or ne euh, correspond pas à la situation telle qu'ils la ressentent. Un répertoire euh, psyché turc 70s pour Altingun, premier album On sorti l'an dernier, et voici donc déjà le deuxième GTC. Euh, Yolku, c'est le titre euh, qui ouvre votre album. Euh, c'est aussi le nom d'un album et d'une chanson de Nezet Ertas. Donc, euh, Neset Ertas, euh, grande star de la musique turque, c'est un morceau qui date des années 60, ce morceau qu'on vient d'entendre. Euh, comment est-ce que vous travaillez euh, concrètement Vous allez chercher donc, euh, ces morceaux, vous retravaillez les sonorités, les arrangements, comment, comment ça se passe concrètement le travail So, you, that's uh, the original song we heard, Yolchu, it's also the opening track on your yeah. uh, album. And so, how... Can you tell us how the, you proceed with your work? Do you go back, you look for those songs, or you already know them and like them? How do you work from then uh, to the rearrangement? Uh, you work on the different sounds. How does it work for you guys? Um, go for it. <laughs> yeah, sometimes I make de demos for the songs at home. Uh, I know the songs from uh, my parents also, th this traditional Turkish music. And then f from there, we just play it with the band and try to make something cool of it. So do, do you consider them as cover versions or uh, as new songs? Rearrangements, yeah, I okay. would say, yeah. yeah. I mean, yeah. Let's go ahead. I mean, like in, in those days, well, what Burishman Joseldain did, I guess that, that would be our sort of main inspiration to combine these two elements, Turkish folk and, yeah. <coughs> uh, but, um, yeah. I feel like uh, we've played together now for n two and a half years or something. And at the beginning, it was more like what you said, a cover, I suppose. But like, because we are becoming more and more a band, yeah, sort of we're, right? we're getting our own style and our own thing. Like we inject uh, the things we like and it's not really combining two things. It's just what we like and it turns into something kind of new. Which is yeah. called Alton Gun, <laughs> yes. <laughs> Au départ, donc c'est euh, Erding qui écoutait ça chez lui à la maison avec ses parents, et donc c'est encore une fois c'est des musiques qui sont traditionnelles. Et euh, au final, il s'inscrit dans la droite lignée de ces artistes des années 70 qui vont développer cette euh, rencontre entre le passé traditionnel et puis les musiques occidentales. Au début du groupe, il y a deux ans et demi, on aurait pu considérer ces morceaux comme étant des, en fait, des euh, des reprises de ces morceaux-là et maintenant comme ça fait deux ans et demi qu'ils jouent ensemble ils se connaissent bien ils ont vraiment développé l'esprit de groupe ça transcende complètement l'histoire de la reprise et ça devient des nouveaux morceaux avec des nouveaux arrangements alors je sais pas s'ils sont allés jouer en Turquie mais comment est perçue euh, votre musique en Turquie did you, did you play in Turkey and how is your music perceived there I mean everybody knows these songs see like these are the songs sort of me and Erdinj grew up with so And everybody over there knows these songs. So uh, it's it's just a mayhem. We just played three sold out shows in Istanbul and uh, one in Ankara and in Eskishehir. So we're slowly also expanding on the Turkish but territory. But does that mean that the, uh, the, the people come to uh, see the shows because of the songs or because of the band? I mean, is it well, a mix of the both, two? Both, I guess, of course, yeah. because it's a language that they speak, you know, it's their culture, like it's that culture that you represent with the music in a way because the lyrics are in Turkish. Okay. So everybody relates to it and knows what we're saying. I mean, we I play in France much more. Yeah, it's true. Uh, which we of also, of course, love. <laughs> 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 But uh, yeah, when you're there, it's just a whole different story because everybody knows it. So they go completely crazy. They sing along. Yeah, of course. Yeah, they know the songs and they sing along. But a lot of people have told me that they didn't like some of the songs we play before we played it so that it was like cheesy or mm -hmm. but then that what they hear us play and then they do like it so it's a bit of both i think they okay. like uh, songs and the band donc ils ont joué euh, de très nombreuses reprises euh, en, en Turquie parce que euh, 
euh, déjà, euh, en fait, ils, ils viennent de là-bas. Et puis les chansons, c'est les chansons avec lesquelles ils ont grandi. Et tout le monde les connaît en Turquie, ces chansons. Et euh, là, ils ont fait euh, trois concerts à Istanbul qui étaient euh, complets. Ils ont joué à Ankara. Et en fait, le, les gens, ils viennent autant pour voir le groupe que pour écouter ces chansons-là. En plus, ils sont très, euh, le, le public est très content de pouvoir entendre des chansons qui sont chantées en turc. Euh, ils chantent avec le groupe pendant les morceaux. Il y a une ambiance assez dingue. Et il euh, y a certaines personnes qui sont venues euh, voir Ben pour dire « Bon, c'est des morceaux euh, avant que vous les jouiez avec vos arrangements, on ne les aimait pas trop, mais entendu comme ça, c'est quand même beaucoup plus sympa. » Sur la pochette bleue de ce deuxième disque, euh, trois lunes au-dessus d'un Détroit, euh, on imagine, le Détroit de Bosphore. Il euh, y a une ambiance particulière sur le Bosphore Détroit d'Istanbul, la mégapole d'un côté, l'espace de l'autre, le lien entre la mer Noire, la mer de Marmara, mais aussi entre les continents asiatiques et européens. Est-ce que vous vous imprégnez de ça aussi So we're talking about the cover of the album with the uh, three moons above a strait, which is could be the uh, Bosphorus Strait. Uh, could be. <laughs> uh, could be. Could be. It's up thing. to you. But the, the, the thing is that the, this strait represents a lot for, um, for, for us, for even for Europeans and for Turkish people, with the idea that it's at the crossroad of different continents, different cultures, different seas, the Black Sea, the Sea of Marmara. And just is this something that you relate to or... Well, I mean, it's yeah. really cool that you can uh, sort of pick that meaning. But like to me, like uh, I, I was when we were busy with the artwork, some we had some ideas like sort of uh, vintage Soviet Christmas cards. <laughs> yeah. <laughs> so yeah, but I mean, we we didn't necessarily think like, oh, this cover should be like a bridge or a boss for us. Or we had vibe. yeah, it's vibe. it was just the vibe and the we had a bit of a name concept. of the album. The Gege. concept, the yeah. Gedja, it was the name of the album, which means night. Yeah. And um, the the first album has like a daytime sort of cover, and that was the actual the only concept we had really. But <laughs> we do relate with that concept of uh, mixing cultures and stuff because Istanbul is a great example of that, where just a meeting melting pot for so many different people and things. And I guess we're like that too, I guess, you know, in some ways. We're from different places. I'm English. Sminky's Dutch. Uh, Turkish. Turkish. So yeah, so we're kind of melting pot in a way too. So, of course, mm -hmm. we definitely identify with that idea, but the album artwork has nothing to do with it, really. <laughs> Alors, ce n'est pas le détroit de Bosphore à euh, proprement parler sur la pochette, mais ça pourrait très bien l'être. Euh, quand ils ont réfléchi à l'idée de la pochette au départ, c'était plutôt un artwork un peu vintage, genre les vieilles euh, cartes postales de Noël. Euh, mais il n'y avait pas de message politique, mais il y avait quand même un concept. Et euh, le concept, c'était déjà de faire le contraire de la pochette du premier album, qui reprenait plutôt le jour, là c'est plutôt la nuit, qui est aussi la traduction du titre de l'album. Mais en même temps, cette idée d'avoir une rencontre, un mélange des cultures, un côté melting pot comme peut y avoir à Istanbul, ça leur convient tout à fait. Et puis dans Altingun, il y a aussi euh, Gino Grunenveld, <coughs> percussionniste euh, du groupe et issu du collectif populaire aux Pays-Bas, Jungle by Night. Yeah. Jungle by Night avec euh, Pompette que nous avons reçu ici même il y a quelques semaines euh, musique euh, du Nigeria et de Turquie avec euh, les Suisses de Cyril Cyril, les accents sont orientaux une forme euh, d'hybridation euh, de la musique que l'on doit à la mondialisation évidemment, euh, mais aussi à l'histoire des colonisations, des guerres des migrations euh, sur la planète avec la musique on trouve une forme d'harmonie finalement à fusionner les cultures est-ce que la musique irait-elle euh, un peu plus vite que les êtres humains So we've talked about your different influences. We heard Jungle by Night with the idea of cross culture and cross breedings from the music from Nigeria and also Oriental uh, elements. And uh, all this relates to the story of uh, the Western world with globalization, which also has in the background uh, the idea of the colonies and the wars and the conflicts. But when you listen to music, it, o it seems to be the only place where all this becomes harmonious in a sense. Yeah. So do you uh, exactly transcend this uh, uh, political background, yeah. if you will? So do you agree with that? And do you think that music is uh, ahead of people in a sense, in that way? Of course. It's of course. way above us yeah. and we have no <laughs> it. We're, it's just out of our hands. It's something very primitive that like all living creatures, let alone humans, sound is just a very important thing. And, um, I think music is definitely part of that. You don't need <laughs> you don't need uh, differences in cultures or anything for people to understand that. A baby can understand it. Mm 
an old woman can understand it. Everybody can. Music, music so. always connected people, I guess, even before like Instagram and stuff existed. Yeah, yeah. Well, so you a, know, music is just it's a communal music, thing. You know? It brings people together. Yeah. Uh, it's the best thing to do. Ouais, donc effectivement, la, c est, c est, c est, la musique est bien plus forte que les individus. C'est une sorte de puissance primitive. Le son, c'est tellement, tellement puissant. La, la, la musique, ça fait partie de ça, quelque chose qui transcende les frontières, les genres, et qui réunit les gens en fait tout le temps, quelles que soient les origines, les cultures. Merci Altingun. On vous retrouve Thank à l'affiche euh, du festival Rock in the Barn qui se déroule les 14 et 15 septembre prochains près de Giverny à Vexin-sur-Epte. Merci beaucoup. Merci de à rien. Vous. Radio Lomax.